Ich bin Florian Rinker aus der OMR-Redaktion und ich bin auch Host des Podcasts OMR Rabbit Hole. In unserer neuen Staffel geht es um die Höhle der Löwen. Ich vermute, ihr kennt die Show alle. Sie hat aus Leuten wie Frank Thelen, Judith Williams oder Jochen Schweizer Fernsehstars gemacht. Und Produkte von Startups wie Ankerkraut, Y-Food oder Waterdrop, die findet man heute überall im Handel. Die Sendung feiert gerade ihren 10. Geburtstag. Denn am 19. August 2014, da lief die Höhle der Löwen das erste Mal im Fernsehen. Und damals haben direkt 1,77 Millionen Menschen eingeschaltet. Das war für Vox, den Sender, ein ziemlicher Erfolg. Und ich finde, es hat auch ziemlich viele Auswirkungen abseits des Bildschirms gegeben. Denn Startups, das war damals überhaupt kein Thema in der Öffentlichkeit. Und durch die Höhle der Löwen sind viele Menschen selbst zu Gründern geworden und wurden inspiriert, ihre Ideen einfach mal umzusetzen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Aber es gibt auch noch eine andere. Und das ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Da geht es um Eitelkeiten. Da geht es um Streit vor und hinter der Kamera. Da geht es um Insolvenzen, um geplatzte Lebensträume und um viel, viel verlorenes Geld. Unabhängig von der Frage, wie sich das Unternehmen nach meinem Exit entwickelt hat, wäre es in jedem Fall ein Fehler gewesen. Ich stand vor dieser riesengroßen Holztür und dann hieß es, okay, es geht los. Das Internet ist zusammengebrochen, die mussten Leute aus dem Bett holen. Es waren über 80.000 Bestellungen in einer Stunde da. Also die sind dann alle durchgedreht. Wir hingen an jeder Litfaßsäule, egal wo wir hingen, eine Zeit lang. Wenn diese Person in der nächsten Staffel dabei ist, ist das super. Super cool, aber dann bin ich nicht dabei. Jetzt haben da Leute vielleicht auch wegen dir, weil sie daran geglaubt haben, Geld verloren. Das geht nicht an einem spurlos vorbei. Für unseren Podcast haben wir mit Dutzenden Menschen gesprochen. Mit Menschen aus der Produktion, mit Löwen, mit Gründern. Wir haben mit all den Menschen gesprochen, die damals zum Erfolg beigetragen haben. Wir wollten verstehen, wie ist diese Sendung entstanden? Wie konnte sie so eine Erfolgsgeschichte werden? Aber wir wollten den Scheinwerfer auch in die Ecken richten, die das Fernsehen lieber nicht zeigen wollte. Den Podcast könnt ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören. Bei Spotify, Apple, Amazon Music. Aber heute, heute geht es hier nur um die Anfänge der Sendung. Denn wir wollen euch erzählen, wie die Sendung es überhaupt nach Deutschland geschafft hat. Denn dass es so weit kommen konnte, das war alles andere als selbstverständlich. Am Anfang wollte nämlich niemand das Format haben, obwohl es im Ausland schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich war. Unternehmertum und Fernsehen, das passt in Deutschland nämlich ganz lange nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr Tatort-Fans seid. Ich bin's nicht, aber was ich mitbekommen habe ist, im Tatort ist der Mörder ziemlich oft ein Unternehmer. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele. Joe Gerner zum Beispiel aus GZSZ. Der ist zwar Rechtsanwalt, aber er ist vor allem auch Investor. Und natürlich ist er in der Sendung auch einer der Bösen. Und es gibt ja auch Beispiele für Wirtschaftsshow-Formate, die total gefloppt sind. Big Boss zum Beispiel, das habe ich damals selber geguckt, als es lief im Fernsehen. Mit Rainer Kalm und dem früheren Manager von Bayer Leverkusen. Abgesetzt nach einer Staffel. Oder Higher and Fire, das war so ein Versuch, diese Donald-Trump-Sendung nach Deutschland zu bringen. Abgesetzt nach der ersten Folge, die Quoten waren total schlecht. In anderen Ländern ist das total anders. Damals schon. Da sind die Unternehmer nicht die Bösen oder die Mörder, sondern da sind sie Teil eines Showkonzepts, das die Leute begeistert. Das geht los in Japan. 2001 startet da eine Sendung, die heißt Tigers of Money. Darin müssen Gründer ihre Ideen vor Investoren pitchen. Und dieses Format, das wird dann überall in der Welt ausprobiert. 2005 zum Beispiel, da startet es in Großbritannien, da heißt die Sendung Dragon's Den. Die gibt es auch bis heute. Genau den gleichen Namen hat das Format dann auch in Kanada. Und 2009, da startet in den USA Shark Tank. Überall in der Welt gibt es damals diese Sendung unter verschiedenen Namen, nur in Deutschland nicht. Die Lizenz hat damals Sony Pictures. Das ist die Produktionsfirma, die das Format zum Beispiel auch in Großbritannien macht, also Dragon's Den. Und damit könnte sie es auch nach Deutschland bringen. Und es gibt damals eine Produktionschefin bei Sony, die heißt Astrid Quintel und die glaubt an diese Idee. Die hat sich das Format angeguckt und glaubt, das könnte auch in Deutschland funktionieren. Aber leider glaubt das kein anderer. Das heißt, Astrid Quintel rennt damals von Sender zu Sender und überall stößt sie nur auf verschlossene Türen. Fast fünf Jahre lang will keiner diese Sendung umsetzen. Bis es dann 2013 bei Vox zu einem Wechsel in der Chefetage kommt. Der frühere Chef muss gehen, ein neuer übernimmt. Und das ist in Deutschland ein ziemlicher Unbekannter. Bernd Reichert. Und Bernd Reichert, der glaubt plötzlich an die Idee. Der sagt, lasst uns mal was ausprobieren. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ne? Wir sind ein Nischensender. Wir können ja hier was bewegen, wenn wir mutig sind. Wenn wir einfach mal was wagen. Und Astrid Quentel, die hat eine Sendung, mit der man mal was wagen kann. Und ich habe jeden eingeladen, der irgendein Format äh, noch sitzen hat, dass jetzt der Moment ist, äh, einfach das nochmal zu pitchen. Es war auch ein bisschen gute Gelegenheit, auch Fehler zu machen, weil ich bin aus Spanien gekommen. Ich habe gesagt, ähm, jetzt können wir eigentlich äh, aggressiv entwickeln, weil wenn irgendwas schief geht, das steht uns noch zu. Vox startet damals eine ganze Reihe neuer Formate. Sing meinen Song zum Beispiel oder die Serie Club der Roten Bänder. Aber eben auch Hülle der Löwen. Nur, so wie im Ausland, so will man die Serie nicht machen. In den USA zum Beispiel, bei Shark Tank oder auch bei Dragon's Den, da geht es eher um harte Ansagen von Investoren. Das ist so ein bisschen Turbokapitalismus. I have to hire you both so I can fire you. They're back. And if you think they've lost their bite, why did you do that? You're in for some serious shark and awe. Die Leute bei Vox und auch bei Sony haben das Gefühl, 
eigentlich passt das nicht so zu Deutschland. Eigentlich muss man so eine Sendung in Deutschland ein bisschen anders aufbauen, ein bisschen anders erzählen. Und das machen sie dann auch, indem sie ein paar Änderungen vornehmen. Beispiel 1, die Geldbündel. Denn in den USA bei Shark Tank oder zum Beispiel auch in Kanada, da liegen vor den Investoren so Geldbündel, damit man sofort sieht, okay, die haben wirklich Kohle. Die Senderverantwortlichen und auch die Produktionsfirma sind überzeugt, in Deutschland funktioniert das nicht. Ich nehme es so wahr, wir sind ein eher zurückhaltendes Land, was den Umgang mit Geld angeht. Man zeigt das nicht so gerne in der Öffentlichkeit, auch viele Milliardäre zeigen sich hier nicht so gerne mit ihrem Geld. Und dieses Rumprotzen mit Reichtum, das kommt den Sendermachern damals komisch vor. Besser nicht, also weg mit den Geldbündeln. Beispiel 2, das Feuer. Die Macher sind damals überzeugt, man braucht irgendwie eine andere Atmosphäre im Studio. Das heißt, diese Höhle der Löwen, die soll anders aufgebaut sein als Shark Tank oder auch als Dragon Stand. Das soll nicht so kalt sein, das soll so ein bisschen so wie so eine Lobby sein. Und das dritte ist der Moderator. Wir hatten das Gefühl, dass wir vielleicht jemanden bräuchten, der auch es ein bisschen nachvollziehbarer macht, was das denn für einen Gründer bedeutet, wenn er erstmal vor dem Käfig steht und dann in den Käfig geht und aus dem Käfig zurückkommt, dass wir da so einen Moment schaffen, der es auch nochmal nachvollziehbar und nahbar macht. Am Anfang denkt man eher über so eine prominente Persönlichkeit nach, zum Beispiel Johannes B. Kerner. Mit dem werden damals sogar Gespräche geführt, aber am Ende entscheidet man sich für Amy S. Habtu. Den kennt damals zwar nicht so viele, aber der versprüht mit seiner Art so eine, ja, lockere Stimmung und auch so eine gewisse Startup-Kredibilität. Amy S. Habtu ist seit der ersten Folge dabei. Bis heute. Und der hat so eine ganz besondere Rolle, weil er so eine Art Türsteher ist. Nur, dass er die Leute nicht abweist, sondern in Empfang nimmt. Die, die einen Deal bekommen haben, mit denen feiert er. Und die, die keinen Deal bekommen haben, die tröstet er. Und noch etwas ist ziemlich schnell klar. Die Macher wollen auf jeden Fall einen anderen Namen fürs Format. Weil Dragon's Den, also Drachenhöhle oder Shark Tank, Haifischbecken, das klingt irgendwie auf Deutsch nicht so gut. Also überlegen Sie, hm, was könnte man denn noch für Tiere nehmen? Schlangen? Schlangengrube? Nee, das klingt irgendwie fies und irgendwie hinterhältig. Also mit Schlangen will niemand Geschäfte machen. Was ist denn noch so ein mächtiges Tier? Klar, Löwen. Höhle der Löwen. Das soll der Name sein. Stellt sich nur die Frage, wer sind denn jetzt überhaupt die Löwen? Denn das wird für die Macher die größte Herausforderung sein. Fünf Leute zu überzeugen, sich ins Fernsehen zu setzen und dort das eigene Geld auszugeben. Vor laufenden Kameras, vor Millionen von Zuschauern. Wer macht das gerne in Deutschland? Jemand aus der Produktion hat es uns gegenüber so gesagt, wir haben ziemlich viel auf die Fresse gekriegt. Dieses Team bekommt eine Absage nach der anderen. Aber am Ende ist das Rudel beisammen. Die Löwen. Sie haben Macht, Erfolg und Geld. Fünf Millionen schwere Investoren gehen gemeinsam auf die Jagd nach den besten Geschäftsideen. Herzlich willkommen. Und dazu gehören dann Tourismusunternehmer Wural Oeger, Erlebnisgutscheinunternehmer Jochen Schweizer, Teleshopping-Königin Judith Williams, Familienunternehmerin Linke Wischhusen und Tech-Investor Frank Thelen. Die fünf Löwen haben alle total interessante Lebensläufe. Wirklich spannend. Das Problem ist nur, finanziell sind sie recht unterschiedlich ausgestattet. Aber das ist den Machern erstmal egal. Hauptsache, wir haben erstmal überhaupt fünf Löwen beisammen. Man braucht nicht die allerbesten Top-Namen, damit das Format fliegt. Das Format ist größer als jeder einzelne Name. Die Löwen haben sich damals auf ein ziemliches Fernsehexperiment eingelassen. Denn damals weiß niemand genau, ob es wirklich ein Erfolg wird oder nicht. Will am Ende wirklich jemand in Deutschland ein Wirtschaftsformat sehen? Oder haben am Ende alle Rechte, die immer gesagt haben, naja, Wirtschaft und Fernsehen, das funktioniert eh nicht. Die Löwen gehen erstmal mit so einer gewissen Unwissenheit, mit so einer gewissen Nervosität vielleicht auch in die Dreharbeiten. Aber sie sollen sich erstmal kennenlernen. Einen Tag vor den Dreharbeiten treffen die das erste Mal aufeinander und das in einer etwas, mh, naja, sagen wir mal, ungewöhnlichen Situation. Wir mussten dann so lustige Spiele machen. Das ist so ein Ding, da muss jeder sagen, was er ist und sich in die Szene einbringen. Ja. Und dann war irgendwie, Wural war, glaube ich, der Baum und Jochen war der Hund, der den Baum anpinkelt und ich war das Herrchen, was dann so die Leine hält und ja. du musst halt immer diese Geschichte spinnen. Ich glaube, der eine oder andere Löwe dürfte sich damals gefragt haben, ob es wirklich so eine gute Idee war, sich auf dieses Format einzulassen. Und auch im Studio läuft es damals am ersten Tag alles andere als rund. Frank Thelen hat später mal gesagt, sein Blutdruck sei von Pitch zu Pitch immer mehr gestiegen. In das erste Startup will kein Löwe investieren. In das zweite Startup will auch kein Löwe investieren. In das dritte nicht, vierte nicht, fünfte nicht. Zehn Startups werden pitchen, ohne dass es einen Deal gibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für ein Format, was eigentlich darauf ausgelegt ist, dass auch mal ein Investment klappt. Das heißt, irgendwas muss passieren, irgendwas muss anders gemacht werden. Die Löwen setzen sich damals zusammen, Judith Williams, Frank Thelen, Wural Oeger und die überlegen, was kann man machen? Irgendwas muss doch jetzt hier anders funktionieren. Und dann schmieden sie einen Plan. Dann saßen wir aber irgendwann da, ich glaube es war sogar am ersten Drehtag oder am zweiten, haben gesagt, ey, wenn hier keiner investiert, dann funktioniert die Sendung ja nicht. Und wir wollten irgendwie die Sendung weitermachen. Ich äh, habe hab mich auch sehr gut verstanden mit Wural, ähm, mit, auch mit Judith schon damals. Äh, sie hat, klar, natürlich war natürlich keine Freundschaft, wir haben es auch gerade erst kennengelernt, aber ich fand die irgendwie gut und die hatte Drive und so. Und dann saßen wir da und haben gesagt, weißt du was, den nächsten Deal machen wir einfach. Scheißegal was. 
Und äh, dann kam ein Sandsack. Und ja, genau. Es geht um einen schweren Sack, den man sich auf den Kopf legen soll, damit man dann gerade geht. Nur, das ist natürlich kein Produkt, in das ein Tech-Investor wie Frank Thelen beispielsweise investieren will. Schon gar nicht, weil die beiden Physiotherapeuten den Sandsack für 40 Euro das Stück anbieten wollen. Damals ist eigentlich keiner überzeugt von diesem Sandsack. Aber trotzdem, Wural Oeger, Judith Williams und Frank Thelen hatten sich ja was vorgenommen. Also investieren sie 90.000 Euro in dieses Startup. Der Deal wird aber nach der Sendung platzen. Also hattet ihr wirklich vor, beim Therapiesack ernsthaft einzusteigen? Ja. Oder habt ihr einfach gesagt, nein, 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 nein. Also wir hatten ernsthaft zuvor, wir hatten ernsthaft, wir machen jetzt mal einen Deal. So, aber dass es ein Sandsack wurde, ja. Ja, ich meine, es ist ja wirklich, es kannst du ja nicht ausmalen, ja. ja. Also, so. Und da hat er auch kein USP oder so. Also, ja. da haben wir dann schon gesagt, okay, jetzt können wir nicht wirklich 100.000 Euro in den Sandsack stecken. Hast du ja. Sand kaufen oder was? Also, ich meine, das war so. <lacht> Really? Das erste Investment ist ein reines Fake-Investment. So will man natürlich keine Fernsehshow beginnen. Aber das ist auch erst der Anfang. Wie es weitergeht, erzählen wir im Podcast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr reinhört. Und lasst uns gerne auch ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. 